Hi my dear friends and students. Today our topic periodicity for discrete signal. Last class continuous signal ka every periodicity find under the fundamental time period every find under then pato. In the video la discrete ka every periodicity find under then pakla. Fundamental time period a discrete le every represent under na capital N. Okay. Omega equal to two pi f. So from this I can write f equal to omega divided by two pi. Now First of all, if you find the formula, you can apply the formula to the formula. If you have the answer, k divided by n can be compared. Okay, so now k divided by n is rational, then that is periodic. If it is irrational, then that is non-periodic. k should be in integer format. You can say that k is an integer value. Now, if it's periodic, then k divided by n is equal to n. This is the fundamental time period. Okay, let's solve this problem. Next, sum of two discrete periodic signals is always periodic. 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 So, how do we find it? n1 divided by n2 In the format, it should be rational How do we continue to find it? t1 divided by t2 should be rational That is why n1 divided by n2 should be rational for periodic Now, if we find it, we find it in the periodic signal How do we find it in the fundamental time period? That is why we find it in continuous LCM If we find it in n1 and n2, that is the fundamental time period for the sum of two periodic signals Okay Next, problem pakla. First, consider x of n equal to cos 2 pi n. Okay. So, benna pannu no? Very first step, f equal to omega. f find pannu. Lea, in the equation achi, f find pannu. So, f oda the enadu? Omega divided by 2 pi. Omega oda value enadu? Itha standard equation kudu nyinga compare pannu. Nulia? Pa, cos. इधर ना फॉर्म फॉर्मेट ले रखे कॉस ओमेगा एन सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट ओमेगा इक्वल टू थ्री पाइ पर थ्री पाइ डिवाइडेड बाय टू पाइ सो एफ इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाय टू पाइ पाइ विल गेट कैंसर थ्री डिवाइडेड बाय टू सो इधर निगे इधर कुड़ कंपार पना नो के डिवाइडेड बाय एन कुड़ा k is an integer value so here is k is equal to 3 integer value so this 3 divided by 2 is also rational number so I can say this is a periodic signal with n equal to 2 if n is equal to 2 you can compare it so here n is equal to 2 ok next F equal to अधे मारी omega divided by two pi ये omega का value है ना दे two divided by two pi two two will get cancel one divided by pi so one divided by pi is not a rational number it is a irrational number it is a irrational number so it is a non periodic signal okay next x of n equal to cos 2 pi n divided by 3 plus cos 2 pi n divided by 5. So, how do you find the signal? Sum of two signals. Okay, so now how do you find this? How do you find the fundamental time period individually? How do you find this? How do you find this? How do you find this? That is n1 divided by n2 format. If n1 divided by n2 is a rational, then that is a periodic signal. If not, it is a non-periodic signal. Okay. Now, find F1. So, F1 is omega divided by 2 pi. No, this omega value is 2 pi divided by 3. So, 2 pi divided by 3 divided by 2 pi. So, F1 is equal to 2 pi. 2 pi will get cancelled. 1 divided by 3 is F1. So, here. इंगे f2 इक्वल टू अदे मारी इंगे वंदे 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 दा ओमेगा वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई 2 पाई 2 पाई विल गेट कैंसल f2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 सो फ्रॉम दिस आई कैन से सो एन अदे एन वैल्यू वंदे इंगे 3 सो हियर एन वैल्यू इक्वल टू 5 the end tone which clang and which clang so in you parang it and I k divided by n format lada yelada 
புரியுதா இது ஒரு இன்டீஜர் ஃபார்மேட் இது அதே மாதிரி இதுவும் ரேஷனல் நம்பர் தான் கே டிவைட் பை என் ஓகே அப்போ என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகே இப்போ நீங்கள் இதை எப்படி எழுதணும் என் ஒன் டிவைடட் பை என் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைட் பை ஃபைவ் த்ரீ டிவைட் பை ஃபைவ் இஸ் அ ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ இட் இஸ் அ ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ அதனால் இது வந்து பீரியாடிக் இப்போது கிவ்வன் சிக்னல் நம்ம பீரியாடிக்னு ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போது இது வந்து எப்படி ஃபண்டமெண்டல் டைம் பீரியட் இந்த இதுக்கு எப்படி ஃபண்டமெண்டல் டைம் பீரியட் ஃபைன் பண்ணுறதுனா எல்சிஎம் ஆஃப் என் ஒன் அண்ட் என் டூ ஓகே அப்படி ஃபைன் பண்ணால் ஒன்று தான் இல்லை நம்ம கண்டினியூஸ்க்கு பார்த்த மாதிரி அந்த க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பார்த்தாலும் ஓகே தான் ஓகே இப்போ என்ன எழுதுவோம் என் ஈக்குவல் டு என் ஒன் டிவைட் பை என் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைட் பை ஃபைவ் இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ என்ன வரும் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபைவ் இன்ட்டு என் ஒன் என்ன வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு என் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு என் ஒன்னோட வேல்யூ த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே த்ரீ இன்ட்டு என் டூ என் டூவோட வேல்யூ என்னது ஃபைவ் இப்போ ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஓகே என் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஓகே அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக இப்போ எல்சிஎம் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் போட எல்சிஎம் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் இதுக்கு ஈஸி தான் எல்சிஎம் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் யூ நோ தட் ஃபிஃப்டீன் ஓகே இந்த கேஸுக்கு நீங்கள் இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் எல்சிஎம் ஃபைன் பண்ணாலும் ஓகே சம் டிஃபிகல்ட்டான கேஸுக்கு நீங்கள் இந்த க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எக்ஸ் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு காஸ் என் டிவைட் பை எயிட் இன்ட்டு காஸ் என் பை டிவைட் பை எயிட் ஸோ இங்கே எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ சிக்னல் சம் கிடையாத ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ சிக்னல் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ இதுக்கும் என்ன பண்ணணும்னு இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் என் ஒன் என் டூ ஃபைன் பண்ணும் ஓகே ஸோ அப்போது எஃப் ஈக்குவல் டு என்ன என்னது எஃப் ஈக்குவல் டு ஒமேகா டிவைட் பை டூ பை அப்போ ஒமேகாவோட வேல்யூ என்னது ஸோ ஒமேகா டிவைட் பை டூ பை இது எஃப் ஒன்று கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ ஏ ஒமேகாவோட வேல்யூ என்னது ஒன் டிவைட் பை எயிட் இல்லையா ஒன் டிவைட் பை எயிட் டிவைட் பை டூ பை ஓகே இதை நான் எப்படி எழுதலாம் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் பை இல்லையா எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் பை நெக்ஸ்ட் இங்கே எஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஸோ அதே மாதிரி என்ன ஒமேகா டிவைட் பை டூ பை ஒமேகோட வேல்யூ என்னது ஒன் தட் மீன் பை டிவைட் பை எயிட் டிவைட் பை டூ பை ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் பை பை கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஓகே ஸோ இங்கே எஃப் டூவோட வேல்யூ ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஐ கேன் சே இது பாருங்கள் இது ரேஷ்னலாக கிடையாது எஃப் ஒன் வந்து ரேஷ்னல் நம்பராக கிடையாது எதனால் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் பை இட்ஸ் நாட் அ ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ இது வந்து நான் பீரியாடிக் சிக்னல் இது வந்து பீரியாடிக் இது பீரியாடிக் இது வந்து ரேஷ்னல் நம்பர் இட் இஸ் அ பீரியாடிக் ஓகே ஸோ அதே அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் பீரியாடிக் அண்ட் நான் பீரியாடிக் இஸ் அ நான் பீரியாடிக் சிக்னல் நான் பீரியாடிக் சிக்னல் ஓகே இப்படி ஃபைன் பண்ணாலும் ஓகே தான் இல்லை நீங்கள் நம்ம லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்த மாதிரி என் ஒன் தனியாக இப்போ ஃபைன் பண்ணுங்கள் என் ஒன் டிவைட் பை என் டூ இப்போ என் ஒன்னோடது என்னது இங்கே என் ஒன் வந்து சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் பை டிவைட் பை இங்கே என் டூவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்போ என்னது பை ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ இரேஷ்னல் நம்பர் என் ஒன் டிவைட் பை என் டூ எப்படி இருக்கணும் ஷுட் பி ரேஷ்னல் ஃபார் பீரியாடிக் so here it is a not rational so it is a non periodic one okay ninga epdi find pannalo onnu da that's all about periodicity for discrete signal next class we will discuss about energy and power signal if you like this video kindly subscribe my channel and also share this to your friends